分岔路抉择的两端，难选择，不知怎么办，情意之间让心为难。一念之差，一心之间，人生路有不测变幻，黑白间的隔墙，要如何判断？一念之差，一心之间。对与错无绝对答案，尽快走出灰色阴暗，重新再活一段。曲曲折诱我的迷幻，捍卫着寻找不变的答案。别为了那欲望掉入了深渊黑暗，要感受心中那股炽热力量。我不断反复的想安息，心中太阳藏着光，一定不会遗忘。聚散心里的黑暗，聚起不聚的能量，我们何时见星辰？遗忘的信仰。伤没事吧？哦，除了右手骨折，脚骨有点裂，一切还算正常。伤得不轻，说的好像是别人受伤似的。蓝天是我兄弟，换成有危机人士我，他一样会不顾一切的来救我，对不对？你的脚是旧伤，要不要紧啊？没事，大不了可以坐轮椅，照样可以到处活动。你不要太内疚啊。哎，伤的怎么样啊？哎，我没事，一点皮外伤而已。那人抓到没有？抓到了。他们是谁？为什么找你麻烦啊？他们三个人曾经犯法，被我抓到，一直怀恨在心。不久前出狱，一直想找机会向我报复。哼，有一点我真的想不通。以你的身手，你怎么打不过那三个流氓啊？都怪自己不小心，被他们下了迷药。那三个家伙串通了一名逝者，在蓝天的饮料里下药，那名逝者也被逮捕了。嗯。哎，这没用，那个杯子拿不好。兄弟，你受了伤，行动不便，出院后就搬来我们家，有何遭遇？我为什么搬去你家？我能照顾自己了。你怎么照顾自己啊？你连拿个水杯都有困难，会复原的，兄弟，你听我说。你听我说，帮个忙去跟医生说，马上出院。闷死了。好好，你就暂时住院，我不逼你啊。嗯、这里是交警部门的文物馆。你可以在这里了解一下交通警察这几十年来的历史和科技发展。这里是拘留室，抓到那些醉酒开车的，就把他们关在这里。不来这儿也不知道我们有这么多车吧？毒死人啊！在哪里？好，马上过来。有安静，跟我一起去。Ma'am， 我是第一个到达车祸现场的，先到肇祸车子。被撞的脚踏车，司机都在现场。脚踏车骑士受伤，已经送去医院。伤势严重吗？他的手脚擦伤，仍然清醒。至于伤势，目前还不是很清楚。车祸是怎么发生的？根据目击者描述，脚踏车骑士想要换到第二条车道
，可是没有预先打手势让后面的车子知道，结果就撞到了，人和脚踏车都倒在路中央。可是为什么现在脚踏车在那里？因为脚踏车挡住车道，造成阻塞，而且有位司机向我求助，说赶着送生病的孩子去医院，所以我就把脚踏车移到人行道。你难道不知道这么做会破坏现场证据吗 ，Madam？ 我已经用粉笔画下脚踏车的位置，所以可以移动。这完全符合程序，对吗 ，Ma'am？ 是符合程序的。小杨今天第一天上班，很多东西都还不是很熟悉。这里交给你们。谢谢你。情侣之间偶尔吵架是情趣，能站太久就不好了。找个机会好好跟他谈吧The lady sent back. Yes, sir. Mr. Chiang Fei took the things and took me to me. I hit a gun and hit a gun. Later, he was taken away. I found my hands on my hands. I opened the gun and saw that it was like a mess. Ma'am. What did you find? After the first test, I found that it was a mess. It was a mess. It was a mess. It was a mess. Yes. Is it a mess? Yes. At the moment, I can't confirm the name. But I know it's a woman. Okay. You can go to the K9 group to find out. 希望可以找到尸体的其他部分。Yes, ma'am。你没事吧？我当巡逻警察时也看过被肢解的尸体，只是被尸块打中还是第一次。好，谢谢你。Thank you, ma'am。哎，前面有发现。是失血的腿部。经过化验，我们在纸箱和包着尸块的报纸上找不到指纹。
，只有属于死者的 DNA。数据库里也没有相符合的资料。法医根据尸块的体积还有其他特征判断，死者应该是华族女性，年龄介于十六到三十五岁之间，死亡时间不超过一天，是死后被肢解。从尸块被切割的切口判断，应该是用菜刀来分割尸体。由于尸体不完整，法医无法确定死因。死者身份不详，死因不明，这起碎尸案还真棘手啊！所以我们要尽快找到尸体的其他部分。你们还查到什么？包尸块的报纸，其中一张报纸是这个月十五号，也就是昨天的报纸。那么就是说，死者遇害的时间应该是从昨天到今天凌晨之间，符合法医的判断。另外，城市纸箱还有个重要线索，你们看，这是搬家公司的纸箱，这组号码很有可能是门牌。你们查到什么？我们拿了这纸箱的照片，问了附近的居民，他们都说没有丢掉这类纸箱。但是有目击者说，凌晨时分看到一名男子骑脚踏车经过。他有没有看清楚骑士的样子？因为当时很暗，他们只看到骑士的背影，却看不到骑士的样貌，还有脚踏车的款式。这个脚踏车骑士应该是弃尸的人，多半就是凶手。现在最有用的线索是搬家公司，先从这里下手。另外，你空，你去查一查女性失踪人口，看有没有符合死者形容的女性。清汉还 Eric， 你们去查弃尸现场附近的 CCTV， 看有没有拍到那位弃尸。Yes, ma'am. Yes, ma'am. 这是从搬运公司拿到的名单。这家搬运公司成立一年多来，为四百多家客户提供过搬家服务，其中有五家客户的门牌是 Eleven Dash AD。有商业单位、主屋、公寓。我们要从哪个单位着手呢？进来。我们在包尸块的中文报纸上发现了一个印，什么印？经过还原，鉴识是蓬工。蓬工，也就是说报纸是从内区卖出去的。对。对了，你说有个证人凌晨的时候看到一个男人骑脚踏车，那个地点是靠近彭沟对吗？是啊。OK， 我们现在去彭沟那一家，通知其他人马上出发。I'm SSI u n z i k e t from CID. Can I ask you a few questions? Yeah, sure. Yeah. Who are they? Police, man. When did you move into this unit? Uh, uh, a uh, year ago. Yeah. Did you keep the boxes from the moving company or did you throw them away? I've already returned back to them. And we just came back from India this morning. May we come in and take a look? Yeah, sure, uh, sure. See, we haven't got time to unpack. Also, you will speak Chinese, right? Huh? Huh? Thank you. That for Indian couple's house, very clean and orderly, not like the case of the murder. And they went to India to pay for it. They came back in the morning. They didn't show proof. Their house didn't have Chinese newspapers. Hey, the name and the address on the envelope are the same. They must have been the same one. Who knows? Let's go. 我们去另外四个门牌 Eleven Dash AT 的单位去找，如果也不是，从名单中所有在彭沟的单位重新找起，分头行事，抓紧时间。Yes, yes ma'am. 喂，你把这里当成什么地方啊？废话，家啦。你是把这里当成垃圾场吧？哎，你什么话？我在吃东西啊，你以为我吃垃圾呀、啊？看不顺眼不要看呐，闭上眼呐。好了啦，两父子不要一直吵吵闹闹。自己收拾，雪美不是你的免费女佣。哎
，是他自己要收拾的，我没有叫他。是啊，我自己要做的，大家都是一家人，谁收拾都一样哈。你给我站住，不要动！你好吃懒做就已经够丢脸了，还有人家帮你收拾？什么好吃懒做啊？我现在每天都有去开档。切葱切鱼饼汤面都是我在做，我也没有拿过你一分钱，不需要靠你养，不要给我脸色看啊！马上给我收拾，听到没有？听见了，这么大声干什么？真的是不孝啊！跟我这样大声讲话，走开啦！这瓜子也做，哎哎，哎，够了啦！不要再骂了，人都走了，还说什么卖面赚钱？从来没带过一分钱回来，连米也没买过一包，又发的学费还不是我付的。够了啦！不要一直在那边碎碎念。明叔最近真的天天都有去开档做生意。你不用帮他说话了。明叔说你的脾气很臭，说不定哪一天心情不好啊，把他跟桂芳赶出去，那他们怎么办？而且啊，他也答应过阿姨要好好看住摊位的。我没骗你的，明叔现在真的变得很勤快。我想现在明叔应该回摊位了。你不信的话，我跟你一起去看。我被一块东西打到，要去冲凉。什么被一块东西打到？莫名其妙。不要拉拉扯扯，我自己会走啦。等一下，你亲眼看到你就知道我没有骗你的。我是来看他啦，我是来吃东西啦。对呀、啊，那就是明叔煮的面。我跟你讲，现在明叔的手艺进步很多啊。你想骗谁？我干嘛骗你？是真是假，你试过了就知道。明叔肯改，你就应该要给他机会啊！干嘛老是针对他？走吧。嗯，可能他上厕所了吧？不如我们坐下来等吧。要等你自己等，我去买东西吃。我们还是回去等吧，明叔可能已经回来了。别的，帮我买东方神鹰。东方神鹰？是啊，哎，我对他有信心哎。上星期他只是输给阿里巴巴一个马逼耶呀，这一次啊，他一定是冲到完的，最少会赢他一个码头哦。帮你买可以，你上次欠我的钱还清啊。哎，你懂得捞吗？赌博的时候拿人讨钱的。再说我的摊位就在附近，你怕什么？我会跑掉呗。他这种人哪里会变好？只能越变越糟糕，现在更厉害了，面摊不顾，连马也会堵了。哎呀，明叔，你干嘛跑来这里？赶快回去啊，走！哎，不要再拉啦，我才休息那么一下子哎，就被你们抓到了，真的是摔呀！走走走走走！哎哎 ，Spider， 你欠我的钱还清楚哦。讨钱就讨钱，这么凶干什么？很好看没？很威没？你知道我儿子是什么人吗？警察嘞！喂，欠钱是你家的事，不要拖我下水哦。哎，喂，完了！你不要给我装穷啊！还钱了！我不要拉你谁呀？我叫他放手！哎，我叫我叫我还了！你不要还钱了！不要叫他下台了！完了完了！打我！我叫！哎，打打了！哎呀！哎，明叔，哇，我的脚扭伤了！哎，很痛哎！哎，哎。你刚才还要痛，推脚是这样的，刚推好都会比较痛，过两天就没事了。哼，那个是铁打医师啊，怎么黄飞雄还说是黄飞鸿的后代啊？哎呦，等我的脚好了，我会进去踢馆的。好了好了，到时候我陪你去补上两脚。呵，走了走了走了走了。啊，走了。为什么没有电动扶梯的？一点都不为人民着想的。哎呦，因为政府不知道你的脚会受伤吗？你开玩笑啊！新加坡只有我一个人脚会受伤，有没？那你想怎么样？我要找国会议员哦。好啦，最多我帮你写信投诉。很晒啊！你慢慢走，你慢慢走。哇！真的很痛哎。最多我背你吧。哦，不行不行。
，万一跌下来，伤得更重啊！不会的，我的骨头很硬的，没事的。不要。不如我借你我的肩膀当扶手，好不好？快点，快点，不要啰嗦啦，走。上 ，left， 哎，用力，哎呀！哇，我脚很酸哎，你让我坐一下吧。啊，不行啦，这里这么晒，会被晒成肉干的。哎呀，我背你啦，来。你行吗？我可以的，快点快。上。你们干嘛？这点小伤，你好意思叫女孩子背你啊？是她自己要背我的。对啊，是我自己要背她的。警察大人不高兴了，不用你背，我自己走。哎呀，不要紧啦，来，我背你，快点。不要不要，我不需要任何人背，不需要任何人扶，我自己可以走回家。小心点啊！那个人伤得很严重没？走不动啊？你自己去问他啦。我才懒得听他编故事撒谎，还有你啊！我怎么了？你虽然像个饭桶，很会吃，力气也很大，可是要被一个整天只会吃饭不做工的烂赌鬼伤到自己的腰，可别来找我要医药费。你有没有搞错？你说我像饭桶？哎，我虽然不叫小玲珑，但也还算是苗条可人 ，OK？ 可怜就有，整天被那个人当免费女佣使唤，还这么乐，笨。你干嘛、啊？最近心情那么不好，你工作不顺利啊？当警察这口饭真的很难吃，可是我吃的还蛮开心的、啊。不是工作，那肯定是感情。你跟女朋友吵架？你不觉得你很鸡婆妹？真的被我说中了。哎呦，一定是你不对的啦。女人是要哄的，你去说几句好听的话，哄哄她就没事的。去啦去啦。事情不是哄哄就没事的、啊，有很多事情都跟着他想要的去做，就算心里不愿意，还是要迁就他。那你不是很委屈？委屈一点不要紧，问题是我做了却还达不到他的要求，他就不高兴，所以我们就常常吵架，和好又吵架，有时候真的觉得很累，有点不能呼吸的感觉。既然你们两个在一起这么不开心，那干脆不要在一起好了。可是我们已经在一起很久了。在一起久不代表适合彼此啊。如果你爱他，你就会忍。你会觉得累，觉得不能呼吸，有可能是因为你爱他爱得不够。你明白我的意思吗？你还以为自己是恋爱专家？你谈过几次恋爱？是你被人甩，还是你甩人？嘿、hey,。你忘了，我中学时候可是校花呢，很多男生写情书给我都 OK。哼，那些男生一年写几十封情书，只要是女生的他们都送，难道你不知道？是吗？我真的不知道嘞，你为什么没有跟我讲？喂，你干嘛打人啊？是你自己天真好不好？你不跟我讲，你到处就应该跟我讲了、啊，你们。帮我拿回去。你给我看到，鸡婆。对不起，昨天是我太冲动了，没有查清楚就指责你，是我不好，对不起。习惯就好。谁叫自己的 rank 比人家低，只能被人家骂。我都已经跟你道歉了，你还想怎样？我还能怎么样？只能怪自己没学问、没文凭，只是个小小的 staff sergeant。既然知道自己不够好，那就应该努力去进修哪一张文凭。整天怨天尤人，又不会让你升职的。我已经很努力了，但是还是达不到你的要求，不能成为你想要的完美男朋友。那证明了
，你努力还不够。我觉得追求完美是没有错的。我知道你追求完美，一百分还不够，最好是一百二十分。可是我觉得只要做到八十分就已经很好了。你为什么就是一点上进心都没有？一个做到一百分都不够，一个。只要做到八十分就满足了，你知道这表示什么吗？那表示你还需要有人在背后推你一把。这表示我们两个人的性格根本就不合。你什么意思啊？你说、啊，你这句话什么意思啊？我们的身份背景相差太远了，我感觉自己无法走进你的世界，所以也不会勉强你这么做。张桂祥，当初说要在一起的人是你。现在说要分手的人也是你老婆，来，来杯凉茶。谢谢。小宝，还在为你的税事案烦恼？我们根据搬家公司的名单，找了二十多个单位，快走遍整个蓬勃都没有收获。CCTV 没有拍到可疑人物，失踪人口没有符合资料的，除了知道死者是女性之外，什么头绪都没有，感觉自己迷失在迷宫里啊。我们不知道被困在迷宫里有多少次，但是每次都能顺利的走出去。我当然有信心能走出去啊，只是不晓得迷宫有多大、多复杂，我要被困多久。别说我了，你的失心案查怎么样？我算是快走出迷宫了，只是暂时还被堵墙给堵住。有什么困难呢？嫌犯好像从人间蒸发一样，失去了踪迹。有没有监视他家人呢？嫌犯十分小心。到目前为止，我们还无法从他家人那里得到更多的讯息。会不会是偷渡出去？海关一直都在留意着。你就好了，找到线头，很快就会找到线尾。我呢？怎么了？我转的方向可能错了。看，这是什么号码？幺幺八零。现在呢？零八幺幺。根据搬家公司的名单，榜额没有门牌零八幺幺的单位，但是临近的盛港有一间。去谁在家？你好，我是特别罪案调查组的黄志杰，请问这家人在家吗？我不清楚哎，这家人刚刚搬来，很少见到他们。那这里住些什么人呢、啊？好像只有一个女人吧。那你知道这个女人叫什么名字，或者她在哪里工作吗？她很少跟我们打招呼，不过这几天好像都没见到她。还记得你最后一次见到她是什么时候吗？好像是前天星期六见到她的。那是几点？大概是晚上七点吧
。那时我正要跟我朋友一起去吃饭，看到一个男人来找这个女人。男人是什么样子？我没看到他的脸，只记得他穿着一件白衬衫，头发梳得很整齐。那他的身材是高高瘦瘦的，还是有点胖？个子不高，中等身材吧。你有看见他几点离开吗？没有。好，谢谢你。那这么说来，上个礼拜六，也就是十五号的晚上七点，这个女人应该还在家。上个礼拜六晚上，你有没有见到一个穿着白色衬衫、头发梳得整齐的男人？没有。那你有见到或者听到什么可疑的事情吗？比如说有人在吵架？没有。再想想，你有没有见到什么可疑事情？你是说你吃了宵夜回来，看到一个男人把纸箱丢在隔壁座族楼下的垃圾桶里？对。那是几点？当时大约凌晨一点左右。再想想，他丢掉的纸箱是什么样子？多大？什么颜色？那个纸箱，差不多有这么大。每天大概这个时候，垃圾车会来。垃圾槽都空了，垃圾车已经走了。去查是哪一间清洁公司负责清理这一带的垃圾？问垃圾车车牌号码和司机的电话号码，不能让垃圾车把垃圾倒进焚化炉。是。分钟会到焚化厂，开快一点。Yes, ma'am。Ma'am， 我从清洁公司拿到垃圾车司机的电话号码。打给司机，叫马上停车。Yes, ma'am。去焚化厂，打通了交给我听。Yes, ma'am. 垃圾都已经倒完了，难道真的是我们设想错了？可能那个男人丢弃了，不是尸块。别放弃，继续找。Ma'am， 有发现
进来。Ma'am， 这是那起脚踏车被撞的交通意外报告。谢谢你。我有问题想请教你。什么问题？昨天清晨，玉兰发生一起致命车祸，一名七十岁的老人在过马路时被车撞死。肇祸司机说，那是因为前一晚和朋友喝酒喝通宵，然后一时没注意闯红灯，才会把人撞死的。他是怎么说的？你有什么问题吗？既然肇祸司机已经承认罪名，那为什么寻找目击者的牌子还不撤走啊？牌子还不能撤走。因为有目击者可能会前来提供新的线索，我们一定要确定我们抓到的是真正的肇祸者，而不是肇祸者随随便便找一个人来替他顶罪。明白。是吧？你怎么哭了？我不知道为什么会这样？为什么会这样？奈，你为什么在这里、啊？我担心你有事，所以……我没事了，快回去工作吧。要到交通警局，习惯吗？还在学习当中，不过工作还算愉快。整天会遇到那些血淋淋的场面吗？不怕。我当制服警察的时候，就看过了不少场面，早就克服怕血的问题了。哎，想吃什么，想喝什么，随便点。今天我请。那我就不客气了。哎，你不是说今天约我出来有事情跟我说的吗？是关于心仪的。我刚跟他讨论案情，讨论的好好的，突然间他就流眼泪了。我不是说他哭，我也不知道。我问他什么事，他又说没事。不过我感觉他的眼泪好像是不自觉的流出来的。最近工作上有没有遇到一些不开心的事？没有啊。你们两个是不是吵架了？没有。那会不会是他家里发生事？他家里没有发生事啊。不是感情的事，也不是家里发生事。那他为什么要哭？会不会是工作的压力太大？可能吧，你好好劝劝他。哎，心怡，加油！哎，要走多远了？很快就到了。来，快点。嗯。哎呀，要叫你大姐，要带我去哪里？我就是要带你出来，晒晒阳光，呼吸一下新鲜空气，放松心情嘛。放松心情的方式很多的啊，为什么一定要来这里？这里不好吗？哎呀，我我不要走了。哎，都走了一大半了，你现在才说不走？都不知道要走去哪里，很没有意思
。心仪，你最近怎么了？是不是我做错什么呀？没有啊。那你是不是遇到什么问题啊？你告诉我好不好？我都跟你说没有了，你不要疑神疑鬼了。心仪，我们是警察，我们平时习惯帮助别人解决问题，可是我们本身不是超人。我们在遇到问题的时候，自己解决不了，就需要别人的帮忙吗？你说了没有啊？那你到底有没有问题啊？哎呦，你真的很啰嗦嘞！嗯、根据情报，曾景荣就躲在这里，大家一定要提高警惕，别再让他逃跑。我们是专门罪案处理处的警员，请问你有见过这个人吗？有的。他是不是住在你们的酒店？是。请你带我们去那房间。好，可以。Jim， 你跟我。好，你守在大门。不是。Jim， 不是。你守在后门的楼梯口。走。